அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சென்ட்ரல் சீட் அலக்கேஷன் போர்ட் சிசாப் கவுன்சிலிங்கான டேட் இன்னையிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கும் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இருக்கு மூன்று நாள் டைம் கொடுத்துருக்குறாங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த மூணு நாள் டைம் கொடுத்துருக்குறாங்க சாய்ஸ் லாக்கிங் அப்படிங்கிறது நாளைக்கு காலையில் ஒன்பது மணிக்கு மேலே ஓப்பன் ஆனாலும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது இன்னையிலிருந்தே நீங்கள் பண்ணலாம் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணாலும் நீங்கள் அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நாளை காலையில் ஒன்பது மணிக்கு மேலே திருப்பி ஓப்பன் பண்ணி ஒன்ஸ் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாய்ஸஸை லாக் பண்ணலாம் முப்பதாம் தேதி என்றைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ரவுண்டுக்கான ரிசல்ட் உங்கள் கையில் இருக்கும் அப்போது டோட்டலாகவே இந்த சீசா ப்ரௌண்டுக்கு நிறைய மாணவர்கள் பங்கேற்கிறார்களா இல்லையா என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த சீசா ப்ரௌண்டுக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறதுக்கு இதற்கு முன்னாலேயே நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா சீசா ப்ரௌண்டை பொறுத்த வரைக்கும் யாரெல்லாம் ஜேஇங்கிற எக்ஸாம் எழுதுனீங்களோ அவங்க அத்தனை பேருமே வந்து சீசா ப்ரௌண்டுக்கு எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சுருக்கமாக சொல்லியிருந்தோம் ஆல்ரெடி சீட்டு பார்ஷியல் அட்மிஷன் ஃபீ கட்டி ஜாயின் பண்ணணுங்களும் அட்டன் பண்ணலாம் அதே போல் சீட்டு கிடைக்காதவங்களும் அட்டன் பண்ணலாம் யார் வேணாலும் இந்த சீசா ப்ரௌண்டை அட்டன் பண்ணலாம் அதே போல் பார்ஷியல் அட்மிஷன் ஃபீ பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணியிருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டும் முக்கியமாக நீங்கள் திங்க் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா சீசா ப்ரௌண்டை நீங்கள் அட்டன் பண்ணி சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணி உங்களுக்கு சீசாபில் ஒரு சீட் கிடச்சிருச்சுன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஜோசா கவுன்சிலிங்கில் செ கிடச்ச சீட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வேனிஷ் ஆகி போயிடும் சீசாபில் கிடைச்ச சீட் தான் உங்களுக்கு ஃபைனலைஸ்டு சீட் அப்படிங்கிறத அவங்க தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கையில் நீங்கள் பார்ஷியல் அட்மிஷன் ஃபீ பே பண்ணி எந்த சீட்டை கையில் வச்சுருக்கிறீங்களோ உங்கள் கையில் வச்சுருக்கிற சீட்டை விட உங்களுக்கு இந்த சீட் கிடைச்சா பரவாயில்லன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த சீட்ஸில் வேக்கன்சி இருக்குதான்னு பார்த்துட்டு அக்கடிங்களே ஃபில் பண்ணுங்கள் ஆனால் இந்த வருடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீசாபில் எக்கச்சக்கமான வேக்கன்சி இருக்கிறதா பார்த்தோம் சுமார் பத்தாயிரம் சீட் வந்து வேக்கன்சியாக இருக்குது இதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை வந்து சரியாக பண்ணாதது தான் நிறைய மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் அவர்கள் படிப்பதற்கு நிறைய செலவு பண்ணுவாங்க நல்ல மார்க் வாங்கிடுவாங்க ஆனால் மார்க் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் சரியாக சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணாதனால அவர்களுக்கு தவறான கல்லூரிகளும் ஜோசா ரவுண்டில் கிடச்சிருந்துருக்கலாம் ஜோசாவில் வந்து தப்பான காலேஜ் கிடச்சிருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை சீசா ப்ரௌனில் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஆனால் சீசா ப்ரௌன்லேயும் நீங்கள் தப்பாக சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இனிமேல் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ண முடியாது அப்புறம் அடுத்த வருஷம் நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணி ஜெய் எழுதிட்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் உங்களுக்கு வரும் இந்த வேக்கன்சி பல அதிகமான சீட்ஸ் அதிகமான வேக்கன்சி இருப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் சரியாக மாணவர்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணவில்லை என்பது மட்டும்தான் அப்போது டோட்டலாக எத்தனை சீட் வேக்கன்சி இருக்குது அப்படின்னா யார்னாலையுமே ரொம்ப நம்பவே முடியாத அளவுக்கு இந்த வருஷம் சீட்ஸ் மிக அதிகமான சீட்ஸ் வேக்கன்சியில் இருக்குது இந்த கல்லூரிகளில் எல்லாம் ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் எவ்வளோ எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது வேக்கன்சி அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக அனலிசிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் கிராண்ட் டோட்டல் பாருங்கள் நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சீட்ஸ் வந்து வேக்கண்டாக இருக்கிறது அதாவது சீசா ப்ரௌண்டுக்கு இத்தனை சீட்ஸ் வந்து கொண்டுட்டு வந்து போட்டிருக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு மறுபடியும் மினி ஜோசா கவுன்சிலிங் மாதிரி ஆகிப்போச்சு அதனால் மாணவர்கள் வந்து இந்த ரவுண்டுக்கான சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை ரொம்ப தெளிவாக பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம ஜோசாவுக்கு நம்ம சாய்ஸ் ஃபில்லிங் செஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் நிறைய மாணவர்கள் வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங்க்கு வந்து நம்ம கிட்ட செஷன் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளோட கைடன்ஸை எடுத்து ஹெல்ப் எடுத்துக்கிட்டு தெளிவான காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க பிகாஸ் உங்களோட மார்க்குக்கு எந்த காலேஜில் எந்த சீட்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற வரைக்கும் நம்மளால் தெளிவாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அதே போல் சீசாப் அப்படிங்கிறது லாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறதுனால மாணவர்கள் வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை தெளிவாக பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கிடைச்ச கூடிய இந்த அபரிவிதமான வாய்ப்பை கட்டாயமாக தெளிவாக பயன்படுத்திக்கோங்க ஸோ நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் சீட்ஸ் வேக்கன்சி ஆயிருக்கு அதே போல் இண்டிவிஜுவலாக அதாவது என்ஐடிஸில் டோட்டல் சீட்ஸ் எவ்வளோ வேக்கன்ட் இருக்கு அதே போல் ட்ரிபிள் ஐடிஸில் எத்தனை சீட்ஸ் வேக்கன்ட் இருக்கு அதே போல் சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் எத்தனை சீட்ஸ் வேக்கன்சாக இருக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது என்ஐடி என்ஐடியை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவைலபிள்
டாப் மோஸ்ட் என்ஐடிஸ்னு சொல்லப்படக்கூடிய என்ஐடி ட்ரிச்சி என்ஐடி சூரத்கல் என்ஐடி வரங்கல் என்ஐடி கேலிக்கட் என்ஐடி ரூர்கேலா ஸோ இதெல்லாம் வந்து டாப் மோஸ்ட் என்ஐடிஸ் ஸோ சூரத்கல்ல நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு சீட் சின்ன வேக்கண்ட்ல இருக்கு துர்காபூர் ஒன் ஃபார்ட்டி திருச்சிராப்பள்ளியில் நூற்றி முப்பத்தாறு சீட் இருக்கு நம்மளோட என்ஐடி திருச்சியில் ஜோசா கவுன்சிலிங்கில் தவறான சாய்ஸ் ஃபில்லிங் மூலமாக தவறான கல்லூரிகளை எடுத்ததனால் மாணவர்கள் வந்து தெளிவான சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இல்லாததனால் நூற்றி முப்பத்தாறு சீட் வந்து திருச்சியில் வேக்கண்டாக இருக்கிறது ஆந்திர பிரதேஷ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வாரங்கல் ஒன் தேர்ட்டி பாட்னா ஒன் ஃபிஃப்டீன் மிசோரம் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் சில்சார் ஒன் நாட் ஒன் ஜெய்ப்பூர் நைன்டி நைன் அலகாபாத் நைன்டி செவன் ஆந்திர அருணாச்சல பிரதேஷ் செவன்டி ஃபோர் புதுச்சேரி செவன்டி டூ ஜம்ஷெத்பூர் செவன்டி டூ நாகாலாந்து சிக்ஸ்டி எயிட் மணிப்பூர் சிக்ஸ்டி டூ கோவா ஃபிஃப்டி செவன் உத்தரகாண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்கிம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அண்ட் மேகாலயா தேர்ட்டி செவன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் வேக்கண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ சீட்ஸ் ஆர் வேக்கண்ட் இன் என்ஐடி சீட் செல்ஃப் இதில் வழக்கம் போல் நம்மளோட என்ஐடி ட்ரிச்சியில் எவ்வளோ சீட்ஸ் ஆர் வேக்கண்ட் நீங்கள் கேட்பீங்க ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம சொல்லியிருந்தோம் நூற்றி முப்பத்தாறு சீட்ஸ் வேக்கண்ட்னு சொல்லி ஸோ என்ஐடி திருச்சியில் டோட்டல் சீட்ஸ் நூற்றி முப்பத்தாறு சீட் வேக்கண்ட்டாக இருந்தாலும் ஓபிசி என்சிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் ஹோம் ஸ்டேட் கோட்டாவுக்கு இன்னும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து பதினெட்டு சீட் வேக்கண்ட் இருக்குது அப்போது இந்த பதன் இருபத்தாறு சீட்டில் பதினெட்டு சீட் ஹோம் ஸ்டேட்டுக்கும் அதர் ஸ்டேட்டுக்கு எட்டு சீட்டு வேக்கண்ட்ல இருக்கு பதினெட்டு பிளஸ் இந்த எட்டு ஸோ இருபத்தாறு சீட் டோட்டலாக ஓபிசி என்சிஎலுக்கு வந்து வேக்கண்ட்ல இருக்கு ஸோ மாணவர்கள் வந்து கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல ஒரு சீட் சிவில்ல மூணு சீட்டு இசிஇல ஒரு சீட் இருக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் மூணு சீட் இருக்கு மெக்கானிக்கல்ல ஒன்று மெட்டலாஜிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் மூணு ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் ஆறு அதே போல அதர் ஸ்டேட் கோட்டா அப்படிங்கிறத விட இது வந்து யார் வேணாலும் வரலாம் ஆல் இண்டியா கோட்டா தான் அதர் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டை தவிர வேறு எந்த ஸ்டேட்லேருந்து வேணாலும் எடுக்கலாம் அவர்களுக்கு இந்த சீட்ஸ் எல்லாம் வேக்கண்ட்ல இருக்கு இதுல பாருங்க ஓபிசி என்சிஎல் மாணவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா சார் ஓபிசி என்சிஎல்ல வேக்கண்ட் இருந்தால் தான் நாங்கள் ஃபில் பண்ண முடியும் நிறைய பேர் தப்பான்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது நீங்கள் வந்து எந்த கேட்டகரியாக இருந்தாலும் சரி எஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி எஸ்டியாக இருந்தாலும் சரி ஓபிசி என்சிஎலாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஓபிசி என்சிஎல்லையும் பார்க்கணும் ஓப்பன் கேட்டகரி நீங்கள் பார்க்கணும் ஓப்பன் கேட்டகரினா ஓப்பன் காம்படிஷன் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் காம்படிஷனில் சீட் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுடைய கேட்டகரிக்குள்ளே வருவாங்க அதனால் ஓபிசி என்சிஎல் மாணவர்கள் வந்து ஓப்பன் கேட்டகரியில் சீட்ஸ் அவைலபிள் இருக்குதாங்கிறதையும் பார்க்கணும் ஓபிசி என்சிஎல் சீட் அவைலபிள் இருக்குதாங்கிறதையும் பார்க்கணும் அதனால் சீட்ஸ்க்கு நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கொடுக்குறப்போ ஓப்பன் கேட்டகரி இருக்கிற சீட்டும் உங்களுக்கு எலிஜிபிள் தான் நீங்கள் உங்களுக்கான சாய்ஸஸை நீங்கள் போடலாம் அப்புறம் ஓபிசி என்சியில் இருந்தால் ஓபிசி என்சியில் வேக்கன்சியாக இருக்கிறதையும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதனால் ஓசி பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் சீட்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது எங்கே என்ஐடி ட்ரிச்சியில் பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் கூட ஒரு சீட் இருக்குது அப்போது ஓபிசி என்சிஎல் மாணவர்கள் வந்து நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் நிறைய பேர் தவறாக சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறது என்னென்னா ஓபிசி என்சிஎல் இருக்கக்கூடிய வேக்கன்சி மட்டும் செக் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு ஓபிசி என்சிஎல் மட்டும்தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு இங்கே பாருங்களேன் இங்கே வந்து ஓப்பன் கேட்டகரியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு மட்டும்தான் இங்கே ஒரு சீட் அவைலபிள் இருக்குது ஆனால் இதே ஓபிசி என்சிஎலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு சீட் அவைலபிள் இல்லை நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஓ ஓபிசி என்சிஎல் பார்ப்பாங்க ஹோம் ஸ்டேட் கோட்டை பார்ப்பாங்க இருக்காது உடனே என்ஐடி வாரங்கள் என்ஐடி சூரத்துக்கள்னு போயிடுவீங்க இது தப்பு ஸோ சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஸ்ட்ராட்டஜி ஒவ்வொரு காலேஜிலையும் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிக்கும் எவ்வளவு சீட் அவைலபிள் இருக்கு அதில் ஃபீமேல் நியூமரிக்கு எத்தனை சீட்ஸ் அவைலபிள் இருக்குதுங்கிறத வந்து ரொம்ப இது மாதிரி இன்டெப்தா நீங்க ஆராய்ந்து இங்க பாருங்க எவ்வளவு இன்டெப்தா ஆராய்ந்து பார்த்து அதுக்கப்புறம் நீங்க எந்த சீட்டையும் மிஸ் பண்ணாம கரெக்டா சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கான தெளிவான சீட் வந்து கிடைக்கும் அதனால அனாலிசிஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுமே தவிர கண்ணை மூடிக்கிட்டு எந்தெந்த காலேஜில் எந்தெந்த சீட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குதுங்கிற இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் கையில் எடுத்து கொள்ளாமல் சிம்பிளி கண்ணை மூடிட்டு சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் தப்பான காலேஜில் போய் நீங்கள் மாற்ற வேண்டிய ச
ஒன் நாட் நைன் சீட்ஸ் இருக்கிறதே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு அதே போல் வந்து இசிஇ அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிற மூணு கோர்ஸ் தான் இருக்குது அந்த மூணு கோர்ஸில் நூற்றி ஒம்பது சீட் வேக்கண்ட்டாக இருக்குது அப்போது மாணவர்கள் வந்து நீங்கள் தெளிவாக சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறது மூலமாக தான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சீட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க துவாரக பிரசாத் மிஸ்ரா ஜபால்பூரில் நூற்றி நாலு சீட்டு பகல்பூர் ஒன் நாட் டூ காஞ்சி நம்மளுடைய காஞ்சிபுரம் தமிழ்நாட்டில் வந்து எண்பத்தேழு சீட் இன்னும் அவைலபிள் இருக்குது ட்ரிபிள் ஏடி டிஎம் காஞ்சிபுரங்கிறது ஃபோர்த் டாப் ட்ரிபிள் ஏடி இந்த கண்ட்ரி அதிலே இன்னும் எண்பத்தேழு சீட் வேக்கண்ட்டாக இருக்குது ஆந்திர பிரதேஷ் எழுபத்தாறு ராஞ்சி எழுபத்தி மூணு ஸ்ரீ சிட்டி ஒன் ஆஃப் த வெரி குட் ட்ரிபிள் ஏடி ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் சீட்ஸு திருச்சியில் சிக்ஸ்டி ஒன் கோட்டயம் சிக்ஸ்டி ஒன் புனே ஃபிஃப்டி நைன் குவஹாட்டி ஃபிஃப்டி எயிட் போபால் ஃபிஃப்டி த்ரீ அலகாபாத் ஃபிஃப்டி த்ரீ வெஸ்ட் பெங்கால் ஃபிஃப்டி த்ரீ லக்னோ ஃபிஃப்டி ஒன் ஹரியானா ஃபிஃப்டி ஒன் குஜராத் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வடோதரா ஃபார்ட்டி டூ ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஃபார்ட்டி ஒன் கோட்டா தேர்ட்டி செவன் சூரத் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் இதுதான் வந்து டாப் மோஸ்ட் ட்ரிபிள் ஐடி இந்த கண்ட்ரி இங்கே கொடுக்கறதே வந்து என்டையராகவே உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி மட்டும்தான் இங்கே கொடுக்குறாங்க அதுலேயே இன்னும் இருபத்தொம்பது சீட் வேக்கண்ட் இருக்குது இதுதான் நம்பர் ஒன் ட்ரிபிள் ஐடி இந்த கண்ட்ரி ஒரு ஆறு ஏழு என்ஐடிக்கு அப்புறம் நீங்கள் இந்த சாய்ஸஸ் தான் போடணும் ஜென்ரலாக ஆனால் மாணவர்களுக்கு தெரியறது இல்லை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சூப்பரான காலேஜை விட்டுட்டு என்ஐடி மணிப்பூர் என்ஐடி அருணாச்சல பிரதேஷ்னு அங்கே போயிடுறீங்க இதுதான் பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதுதான் நல்ல வாய்ப்பு ஸோ அதனால் மாணவர்கள் வந்து சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுறப்போ எந்த என்ஐடிக்கு அடுத்து எந்த ட்ரிபிள் ஐடி போடணும் எந்த ட்ரிபிள் ஐடிக்கு அடுத்து எந்த சிஎஃப்டிஐ போடணுங்கிற ஒரு தாட்ஸ் இருக்கணும் நிறைய பேர் தப்பாக லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்மக்கிட்ட சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணாமல் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணி நிறைய பேர் புலம்பனது என்னென்னா சார் நாங்கள் தெரியாமல் என்ஐடி எல்லாத்தையும் முதல்ல போட்டு விட்டுட்டோம் அதே போல் எல்லாத்துலேயும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை போட்டு விட்டுட்டோம்னு சொல்லி நிறையா வந்து நம்மகிட்ட சொன்னாங்க இதற்கு காரணம் என்னென்னா சரியான டைமில் சரியான ஒரு ஹெல்ப்பை வந்து தெளிவாக எடுத்துக்காதது அப்படிங்கிறது தான் ரைட் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் ஐடி கோட்டயமில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ராய்ச்சூர் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் அகர்தலா டென் ஸோ டோட்டல் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் சீட்ஸ் வந்து இன்னும் ட்ரிபிள் ஐட்டியில் இருக்குது மொத்த சீட்டு ஐயாயிரம் சீட்டு தான் ட்ரிபிள் ஐட்டிஸில் அதில் ஆயிரத்தி எட்நூறு சீட்டு சீசாவிலேயே வேக்கன்சியாக வருதுன்னா மறுபடியும் சாய்ஸ் ஃபில் பண்ண தெரியாமல் இருக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ தூரம் வந்து நிற்கிறதுக்கான காரணம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஃப்டிஐ சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட் மெஸ்ரா இது ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் காலேஜ் பிர்லா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் நானூற்றி எண்பது சீட் இன்னும் அவைலபிள் இருக்குது அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரி டெக்னாலஜிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு சீட்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெக்னாலஜி ரிசர்ச் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அகமதாபாத் ஒரு நல்ல காலேஜ் நைன்டி ஒன் சீட்ஸ் இருக்குது இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி புவனேஸ்வரில் எண்பத்தஞ்சு சீட்ஸ் இருக்குது இது ஒன் ஆஃப் த சூப்பர் டூப்பர் இன்ஸ்டிடியூஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் ஓரியன்டாக படிக்கிறதுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் படிக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபுட் டெக்னாலஜி படிக்கிறதுக்கு மொத்தம் எழுபது சீட்டில் இன்னும் அறுபத்தெட்டு சீட் அப்படியே வேக்கண்ட்டில் இருக்குது நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய தஞ்சாவூரில் நிஃப்டமில் இருக்கக்கூடிய அந்த காலேஜில் அதாவது ஃபுட் டெக்னாலஜி படிக்கிறதுக்கு நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய காலேஜில் படிப்பதை விட அதே போல் வெட்னரி சயின்ஸ் காலேஜில் போய் படிப்பதை விட அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் போய் படிப்பதை விட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் அண்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் இங்கே படிப்பவர்களுக்கு அதிகப்படியான மத்திய அரசு வேலை கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்திங்கிறதுனால நிஃப்டமில் இன்னும் அறுபத்தெட்டு சீட் வேக்கண்ட்டில் இருக்குது ராஜஸ்தான் அறுபத்தி நாலு சீட் வேக்கண்ட் இருக்குது ஸோ அதே போல் வந்து நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வந்து பாருங்கள் இன்னும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அதில் வந்து நாற்பத்தொம்போது சீட்ஸ் வேக்கண்ட் இருக்குது அதே போல் ஸ்கூல் ஆஃப் பிளானிங் அண்ட் ஆர்கிடெக்சருங்கிறது ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் பிளானிங் படிக்கிறதுக்கு ஒரு மிக பிரமாண்டமான இன்ஸ்டிடியூஷன் இதுதான் இந்தியாவிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்சர் படிக்கிறதுக்கு டாப் மோஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் இன்னும் இருபத்தஞ்சி சீட்ஸ் இருக்குது விஜயவாடாவில் இருபத்தொம்போது சீட் இருக்குது போபாலில் இருபத்தொம்போது சீட் இருக்குது அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹைதராபாத்ங்கிறது ஒன் 
மாணவர்களுடைய பெற்றோர்களுடைய தவறான புரிதல்களும் தான் இதற்கு காரணம் அப்படிங்கிறத யாரும் மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க நம்ம ஜோசா சாய்ஸ் ஃபில்லிங் நம்ம கிட்ட வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங் எடுத்திருந்தாங்க நம்ம தெளிவாக அனாலிசிஸ் வச்சுக்கிட்டு ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் இதை போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ரேங்கிங்கு அவங்களுடைய பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அதே போல் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கு இதையெல்லாம் ஆராய்ந்து நம்ம கையில் ஒரு ரேங்கிங் வச்சுருப்போம் இந்த என்ஐடிக்கு அப்புறம் இந்த ட்ரிபிள் எட்டி தான் போடணும் இந்த ட்ரிபிள் எட்டி நாலஞ்சு போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த என்ஐடிக்கு போகணும்னு சொல்லி தெளிவாக சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருந்தோம் ஆல் ஆர் ஹாப்பி அபவுட் இட் அவர்களுக்கு உண்டான ஒண்டர்ஃபுல் சீட்ஸில் வந்து அவங்க ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போ அதே போல் சீசா பிரவுண்டுக்கும் நிறைய மாணவர்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணி நம்ம கிட்ட கேட்டுகிட்டே தான் இருக்கிறீங்க சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பொறுத்த வரைக்கும் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் நம்மளுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து ஃபோன் நம்பர் நம்மளுடைய கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் உங்களுடைய மார்க்குக்கு எந்தெந்த காலேஜஸ் வந்து கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிந்து கொண்டே கூட நம்ம சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிக்க முடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இது ஒரு 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 ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஈவன் என்ஐடி திருச்சியிலேயே எல்லா சீட்டும் இன்னும் அவைலபிள் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதனால் மாணவர்கள் வந்து தெல்ல தெளிவான முடிவுகளை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும் பெற்றோர்களும் அவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் உங்களுக்கு த பிக்கஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி த லாஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதையும் மிஸ் பண்ணாமல் சீசா பிரவுனில் வந்து ஒரு ஒண்டர்ஃபுல்லான சீட் எடுத்து லைஃப்பில் வந்து ஒரு நல்ல காலேஜில் நீங்கள் கட்டாயமாக செட்டில் ஆகணும் அதற்கு கட்டாயம் நம்மளால் முடிந்த உதவியை உங்களுக்கு செய்ய நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி இஃப் யூ வாண்ட் எனி சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கைடன்ஸ் யூ கேன் கால் அவர் ஆஃபீஸ் அண்ட் கெட் த திங்ஸ் அண்ட் நல்லபடியாக சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் யூ வில் யூ வில் கெட் இன் டு ஒண்டர்ஃபுல் இன்ஸ்டியூஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு சீசாபில் என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் கவனிக்க வேண்டும் என்பதை நாளைக்கோ அல்லது நாளை மறுநாள் காலையோ நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அன்றில் தான் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வன்